Bonjour à tous, une petite vidéo. C'est la première vidéo par rapport aux mathématiques fondamentales et les rattrapages nécessaires pour combler les éventuelles lacunes que vous avez. Alors, le concept fondamental, c'est plusieurs écritures possibles pour le même nombre. La même quantité peut se, peut se présenter sous des écritures différentes. Pour bien faire les mathématiques, il faut savoir reconnaître ces différentes écritures pour la même quantité, pour le même nombre. En fait, parmi les possibles écritures d'un nombre, une écriture, c'est la factorisation. Factoriser un nombre, ça veut dire décomposer un nombre en parties plus petites, c'est-à-dire l'écrire comme les produits des nombres premiers. Une autre façon pour écrire un nombre, c'est de l'écrire comme les produits des nombres premiers. En fait, si vous avez deux nombres, donc par exemple, imaginons comment on fait pour faire la factorisation. Vous avez le numéro, euh, vous savez, les nombres, euh, disons, 32. Pour les factoriser, on va diviser par des nombres premiers. Par exemple, le 2, on trouve 16, divisé par 2, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2, 2, 1. Jusqu'à obtenir 1 ici. Ensuite, on pourrait écrire que 32 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 5. On a factorisé les nombres 32 et l'écrivant comme un produit des nombres premiers. Dans ces cas-là, le produit de 5 fois le nombre premier égal à 2. Donc, si vous avez deux nombres, on peut calculer leur plus grand dénominateur commun et le, leur plus petit multiple commun. Le plus grand dénominateur commun, c'est le produit de tous les facteurs en commun, chacun pris une seule fois avec les plus petites exposantes. Cela nous permet de trouver quel est le nombre plus grand parmi les nombres qui sont diviseurs, respectivement du premier et du deuxième nombre. Ensuite, on peut aussi calculer les plus petits multiples communs, c'est-à-dire un nombre qui est multiple euh, des deux nombres. Et donc, en fait, pour celui-là, il faut trouver tous les facteurs, même ceux qui ne sont pas en commun, pris une seule fois avec les plus grandes exposantes. Pourquoi on a besoin du plus grand dénominateur et du plus petit multiple commun Parce qu'on va bientôt l'appliquer, en fait, aux fractions. Donc, c'est important de savoir utiliser ces outils, parce qu'on n'a pas besoin seulement de eux, techniquement seulement pour eux, mais après, en fait, on a besoin pour les fractions. Donc, c'est très important de maîtriser cet outil factorisation, plus petit, plus grand dénominateur commun et plus petit multiple commun. On va faire un exemple. Par exemple, si vous avez 4, voyez 4, vous l'écrivez divisé par 2, 2, 1, donc 4 égale à 2 au carré. Vous avez 250, on essaie de les factoriser, divisé par 2, 125, divisé par 5, 25, divisé par 5, 5, 5, 1. 250 égale à 2 fois 5 à la puissance 3. Alors, en fait, le plus petit multiple commun, on a dit qu'on doit prendre tous les facteurs, donc les 2 et les 5, et si ça paraît, en fait, avec plusieurs exposantes, il faut choisir les plus grands. Donc, 2 puissance 2 fois 5 puissance 3. Les plus grands dénominateurs communs, par contre, il faut prendre seulement les facteurs en commun, donc c'est 2. Et s'il si se présente avec différentes exposantes, il faut choisir celui-là avec les plus petites exposantes, donc 2. Donc, on va essayer de décomposer 500 et 625, donc 500 divisé par 2, 250 divisé par 2. Donc, on peut dire que 500, c'est égal à 2 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 3. 625 divisé par 5, ça fait 125. Sont 25 égale à 5 à la puissance 4. Donc, le plus grand dénominateur commun. Alors, on a dit qu'il faut prendre les facteurs en commun, ce qui est 5, euh, et il faut prendre avec les, les plus petites exposantes. Pour le plus grand dénominateur commun, c'est tous les facteurs en commun avec les, 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 les plus petites exposantes. Donc, c'est 5 à la puissance 3. Par contre, les plus petits multiples commun, c'est tous les facteurs mais pris avec les exposantes les plus grandes. Donc, c'est les 2 puissance 2 fois 5 à la puissance 4. Okay? 
Donc, essayez, au fait, avec plusieurs nombres, notamment, vous pouvez essayer 824 et 350, 333 et euh, 272, et essayez de trouver, au fait, de les décomposer en premier, et ensuite de trouver les plus grands dénominateurs communs et les plus petits multiples communs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon email c'est claudia.greco et edouvo.ch. Euh, n'hésitez pas à m'écrire et je vous rappelle, c'est vraiment votre responsabilité de rattraper en fait. Donc on essaye vraiment de vous soutenir dans cette démarche qui reste à vous. Rattraper, c'est la 